kituo cha sheria na haki za binadamu kinapenda kuwashukuru wa Tanzania pia na wadau wote wa haki za binadamu kila mmoja kwa nafasi yake kwa kuendelea kusimama na kupaza sauti dhidi ya ukikoju huu wa haki za binadamu sisi sote ni mashuhuda wa namna ambapo ushirikiano baina yetu katika kupaza sauti umesaidia kuhakikisha mfanyakazi mwenzetu mwanaharakati mwenzetu ndugu yetu rafiki yetu kaka yetu mdogo wetu na mpendo wetu Tito Magoti anaendelea kuwa salama baada ya taharuki ya kutekwa na watu wasiojulikana Shukrani za pekee ni watu ni wape watu wana habari ambao kwa kweli mlichukua nafasi yenu kubwa sana e, kusambaza taarifa hii na ikatawanyika Tanzania nzima na mpaka baadaye tuliona matokeo yake tukajua Tito alipo Ndugu wana habari baada ya kutoa taarifa hiyo masaa takriban sita baadaye tuliona kwenye vyombo vya habari tamko la kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam SACP Lazaro Mambo sasa akikiri kuwa polisi wanamshikilia bwana Tito Magoti na, wa, na wengine watatu kwa tuhuma za makosa ya jinai. Katika tamko hilo kamanda Mambo sasa alikanusha kwamba bwana Tito ametekwa. Akasema huo ni uzushi unaoendelea ndani ya mitandao ya jamii. Ndugu wana habari utaratibu uliotumika kumkamata ndugu Tito ni utaratibu wa kiutekaji. Na sisi kusema kwamba ametekwa ni kwa sababu ya utaratibu uliotumika ambao utaeleza kama kufuatao. Ndugu Tito alivamia na watu wasiopungua watano. Wakiwa hawajavaa nguo rasmi za polisi, sio tatizo, lakini hawakuonyesha utambulisho wao wala ile gari waliomkamata nalo ni gari la, 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 la binafsi. Lakini pia sio hivyo tu, wakakaa naye kwa masaa zaidi ya sita, toka saa nne mpaka saa kumi na moja jioni bila kumfikisha kituo chochote cha polisi. Sisi tutajuaje kama hawa ni watekaji au ndio polisi? Kwa sababu hawajapeka kituo chochote kama nilivyoambia vituo vyote vinne au vitano ambavyo tulikwenda polisi walikuwa hawanaye. Kwa hiyo sio hivyo tu. Mpaka sasa hivi tunatoa tamko hili. Hatujui ni kituo gani cha polisi Tito Magoti yupo. Pamoja na kwamba kamanda mambo sasa alisema wanaye, lakini hakuna kituo chochote cha polisi ambacho kimethibitisha kwamba wanaye huyu mtu. Vituo vyote vikubwa tulivyotembelea kama nilivyosema hawajasema. Hao, lakini pia hata baada ya kamanda mambo sasa kusema alisema hiyo saa 11 saa 11 kati ya saa 11 saa 12 saa moja jioni maafisa wangu walikwenda pale wakili e, na mwanasheria mwingine walikwenda pale hakuna hata pale sento polisi ambapo hawakukiri kwamba Tito anaye kwa hiyo Tito hajulikani kwa wapi sasa hivi mpaka sasa hivi Ndugu wana habari labda niseme kidogo utaratibu wa kisheria wa kumkamata mwalifu kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, sura namba 20 marejeo ya mwaka 2022. Kwa kifupi tu, taratibu ziko ndefu. Hii ni moja ya sheria kubwa sana. Lakini kwa kifupi tu, kwanza kabisa raia ana haki ya kumuomba askari ajitambulishe kwake. Amuulize jina lake na namba yake ya askari. Yaani anapokukamata lazima akuseme mimi naitwa fulani, hata kama iko kwenye saa haiko kwenye uniform. Mimi ni fulani na, na sio lazima aseme namba lakini ukimuuliza una haki ya ye, ya wewe kujua hiyo namba yake. Kitu ambacho kwa Tito haikutokea hai, hai hivyo. Sababu Tito alikamatwa akiwa anashuka kwenye bodaboda na helmeti yake. Yaani alikamatwa na helmeti yake. Yaani hata hakuweza kushuka na helmeti wala kulipa na uli yake. Akakamatwa moja kwa moja akaingizwa kwenye kwenye hilo gari. Lakini <coughs> raia ana haki ya kujulishwa kwa nini anatiliwa mashaka ama kutuhumiwa. Una haki ya kujua pale pale na kukamata tunakutilia mashaka kwa kosa uh, kwa kosa fulani kwa hiyo uongozana na siki tuo cha polisi. Ukikataa ndio anaweza kakushika kwa nguvu ili usiweze kukimbia. Lakini haikuonekana ha, ha, Tito anakataa wala anakimbia. Lakini pia raia ana haki ya kuwajulisha ndugu, jamaa ama sehemu anakofanyia kazi kwamba amekamatwa na polisi. Kwa hiyo hata mimi mwajiri sijui, mimi ni mwajiri wake lakini sijui amekamatwa na polisi ni saa ngapi, eh, ameka yuko kituo gani sijajulishwa maana kama Tito amepewa huo ilo, ilo jukumu la kunipigia mimi simu angeweza kupewa hiyo nafasi angenipigia simu au angenijulisha kwa sababu amekamatwa akiwa na simu yake kwamba kama mkurugenzi nimekamatwa niko kituo fulani cha polisi ni haki yake hiyo na hiyo haki yake imevunjwa lakini vile vile ana haki ya kujulisha ndugu huyu ni ndugu yake ni mdogo wake lakini hajui ndugu yake yuko wapi mpaka sasa hivi kwa hiyo hiyo haki yake ya kujulisha ndugu kumjulisha mwanasheria kwa mujibu wa kifungu cha 54 cha hii sheria hajaweza ha, 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 kupata hiyo nafasi. Na ana haki ya, ku, ya kuomba ama kupewa dhamana wakati akiwa ndani ya kituo cha polisi. Lakini vile vile ana haki ya kuomba wakili wake awepo kituo cha polisi wakati anatoa maelezo yake. 
Sio mahakamani wakati natoa maelezo yake polisi ana haki ya kuwa na wakili. Sisi hapo wote ni mawakili ile chela sikaribia asilimia 80. Kwa hiyo angeweza kumpigia wakili yoyote hapa akaenda ku, 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 kumsimamia wakati anatoa maelezo yake. Hicho akijafanyika. La, lakini ana haki ya kufikishwa mahakamani muda usiozidi masaa 24. Tangu alipokamatwa na kufikishwa kituo cha polisi. E, sasa hivi ni saa ni saa 4 takriban na nusu. Kwa hiyo kama alikamatwa saa 4 basi masaa 24 yameshapita. Kwa hiyo anatakiwa aidha achiwe au basi apelekwe polisi apelekwe mahakamani au aachiwe kwa kwa dhamana. Iwapo askari polisi ataamua kumpekua mtuhumiwa, mtuhumiwa ana haki ya kumpekua askari polisi kabla hajapekuliwa yeye mwenyewe. Kwa taarifa tulizo nazo walikuwa waliku, maaskari baadhi ya maaskari walikwenda kumpekua Tito nyumbani. Hatuna uhakika taratibu zilifuatwa au la. Lakini hiyo ni haki yake mojawapo. Mtuhumiwa una haki ya askari akuonyeshe kwamba hana kitu asiye kama amekuja na kitu akakubamikizia. Pia askari polisi hawana haki ya kuingia kwenye gari, nyumba au ofisi ya mtu wanayemtuhumu. Kwa ma, kwa madhumuni ya kufanya upekuzi, pasi na kuwepo kwa hati ya upekuzi ambayo hutolewa mahakamani. Nasisitiza hutolewa mahakamani. Kwa hiyo pia kuwe na mashahidi wanaotambulika rasmi kisheria kama vile mwenyekiti au mjumbe wa serikali ya mtaa na mwenyekiti wa nyumba kumi, iwapo mfumo huo unatumika unajua wenye vitu wa nyumba kumi sio rasmi kwenye mfumo wetu wa sheria. Lakini kama wanatumia huo mfumo maeneo baadhi ni sawa. Lakini pia na jirani wa mtu anayetuhumiwa. Cha kingine cha mwisho ambacho nimekichukua kwa nimekinukuu kidogo polisi hata hivyo linaweza kumkamata mtuhumiwa kwa kutumia nguvu endapo tu mtuhumiwa huyo atakuwa mkaidi ama atataka kuwadhuru maafisa wa jeshi la polisi. Kwa kama ana silaha ana nini ni mkaidi anataka kukimbia ndio anaweza kumshika kwa nguvu. Kikawaida kwanza polisi hataki ku hataki hata kumkuida mtuhumiwa. Anatakiwa tu amwambie ajitambulisha amwambie amwambie tangulia aende mwenyewe. Na kwa utaratibu ule utumika Tito ni mwelewa wa sheria, Tito ni afisa wetu wa, wa, wa elimu kwa umma. Sheria zote hizi anazijua. Kwa hiyo hata ata, ata angeambiwa tu kwa barua kwamba njo polisi mwenyewe. Tito angeenda mwenyewe lakini sio kwa kitendo kile cha kumchukua kama yani kama ni majambazi wanapora wana mahali benki au kitu, kitu kama hicho. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumeshangaa sana kwa kwa, kwa kitendo ambacho kimefanywa na hao polisi. Sisi tulio tuliona watekaji lakini baadaye wakasema ni wao polisi wamefanya vitendo hivyo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Globo TV online.